便り、本法ダウンの全体像について説明申し上げます。えっ、ー、と皆様あのこんにちは。<笑>あのジャパニックセンター通称ジャルクというのがあります。でジャルクの今日は利用説明会あのこのように多くの皆様をおいでいただきまして誠にありがとうございます。心で感謝いたします。でジャルクにつきましてはあの図書館総合展では昨年度、昨年ですね、初めてあの、まあ、会場を設けさせていただきまして、まあ、昨年度の,あの説明につきましては、そのまあ、ジャルクというものをやってるんだよと、で今、構想してます、やってます、システムを作ってます、来年ぐらい、えー、あのいよいよあの動き出しますという,ような話だったんですけど、今年2回目、あのあのいろいろ運営のための仕組みを作りました、それからシステムを完成しまして、いよいよあの来月から。初めてなんでしょうけど、日本の中であのこれからお話しする DOI という、まあ、あのアイデンティファイを付与できるようになるというような体制が整いました、で今日のご指示としましては、ぜひこれあの、JST とか NI とか MTO とか、そういう単独の組織がやる事業ではなくて、まあ、日本全体でこの仕組みを使って、あの学術コンテンツをぐるぐる回していけるような環境を一緒に作りましょうということですので、ぜひ今日おいでの皆様も一緒にこのご参加いただいて、これから何年かかるか分かりませんけれども、いいあのインフラを作っていきましょうという、今日お誘い、えーえー、させていただくというのがあの趣旨でございます、えー。それでそのイントロなんで、ちょっとイントロダクション的なことをちょっとお話しさせてあげたいと思います。えー、とこれ、フログみたいなものなんですけれども、我が国の電子、えーえー、学会誌の電子化率は約6割と、でこれ、ちょっと古い、来年去年の,あのデータなんですけれども、の JSC の方で、マーケットさせてていただきまして学術学会に登録されている1767の学力につきましてマーケットしたという状況なんですけれども、まあ、資料の数が2000人体となっていたとでそので電子化されているのが、えー、と1229ですかあのされていてそれでまあ6割といってるんですけれども、まあ、これあの全部を通してあのいろんな理,理工学でありますとか人工含めてのえー、これ少ないと見るのも多いと見るのもあれなんですけどもよくあの全部進んできたなと思いますでちなみにあのここの 33% はもう、J、私あの GST という、まあ、GST であのやってます GST というパートで、まあ、電子化しているものとでそれをここもですね 28% これはあの例えば NDL さんでありますとか NIA さんでありますとか、えー、研究所の方々それから大学の方々のご努力の民間の社会出版社の方々のご努力で、えー、これだけ進んできているでまだ、えー、電子化されていないものはこれだけ作業にされています。これ去年の姿です。で、あの実はこれ学会誌の話なんで、これ広げていくといろんなけんあのまあ地球地方公設研究機関があの出しているものであるとか、まあいろんなものがあって、えー、実際まだまだ電子化進めていかなくてはいけないんだけれども、えー、随分進んできましたというのは一つのあのまあ感想です。で、さらにこれ今のあの円グラフを分野別に見たのはこのグラフでして。一番上の,あの横、あの棒グラフが、先ほどの円グラフを横にしただけです。で、ここまで来ていると、6割です。で、分野別、ちょっと小さい字で申し訳ないんですけど、やはりこの、えー、進んでいるのが理学であるとか、それが高額のところはまあ8割以上、この8割ぐらいになりますので、えー、言ってるけども、やっぱり人文系の、えー、法律政治学でありますとか、それは経済学であるとかも遅れてるけども、まあ、全部進んできているという状況はありますでこう全部進んできた時に何が、えー、これから必要になるかという話なんですけれどもでここに書かせていただきましたけれども、まあ、電子化したコンテンツ、えー、電子化率が進んでくれば当然その高級的な流通性の確保のための仕組みというのがいつか必要になってくると思います日本の中で,で今日お話しするその j a l がやっている、まあ、DOI という機能につきましてはあのこの上の丸丸と丸にというふうにまあ考えていますまあ、このほかにもですね、ここに書きましたけれども、例えば丸さんにありますような、その永久保存どうする、長期保管をどうするかというようなことを、日本の中でいろいろ考えていかなければならないことがたくさん出てくるということの中で、今日は丸石と丸にを、日本の中でもう解決していくために、まあ、我々が治薬というものを始めたので、皆さん一緒にやっていきましょうと、まあ、こういう話につながると思っているんですけれども、で、ジャルクはというところに書いてありますように、えー、その電子化されたコンテンツ、これは論文だけでは当然ございません、まあ、最初は論文のほうから始めますけれども、ああいう論文以外にもその、例えば研究データでありますとか、いろんなものが出てくると思っています、まずは論文から始めようということでございます、そこに DOI という識別書を識別書を付与して、えーまあ、アクセスを確保していくと、で、えー、持って
、まあ、独立コンテンツを作成管理し利用するすべての方々のために、まあ、影から支援するというちょっと繰り返し表現なんですけど、まあ、影,影の存在かもしれません、まあ、そんなようなものを進めていきたいというふうに考えているということですで j a l クイの誘いということですけれども今年5月これから書いてあります4期間があのプラスリリースしまして j a l クの共同運営機関ということがになることを表明していますで、4期間でこの運営委員会というのを設立しまして、まあ、順曲、まあ、老人とは税制がやっておると、でこれ小さい時申し訳ございません、あの今日、この資料もあの配るつもりでいたんですけど、実際は配れなくて、あのウェブにあの後日アップするということですので、あの今日見えるかどうかわからないですけど、これ大国あの委員会はこの4期間4名でやっておりまして、あとその文化財2つ設けて、多くの方々にあのご協力いただいて、このような体制で今進め始めてきています。とということをお知らせしたかったわけですけれども、えー、とそれから、まあ、参加のお誘いをしたいと、でまあ、会員とか住会員という言葉これはまた後ほど説明いたします。で、あのまあ、これから一緒にやっていくことを想定して、まあ、我々いるのが、その学術出版に関わる方々、売り上げたりとか、まあ、データベースで提供者であるとか、まあ、レコードの方々というところを想定して、えー、広くお誘いしていきたいというふうに考えていると。で本日のプログラムにつながりますけれども本日の公営地 DY とはということで、えー、運営委員会の委員長の武田先生にお願いたで次に、ジャルクの概要、これ、私どもの加藤がお話しいたします。それから、あの利用、ジャルクを利用していく、えー、サイドから見ると、どういう期待があるかということを、今日お二方にお届けいただいて、お話していただくと。で最後まとめると、まあ、このような形で、あの90分あの考えておりますので、どうかあのよろしくお願いいたします。